నమస్కారం కోవిడ్ విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో దస్తావేజు లేఖర్లు అంతా పెన్డౌన్ చేస్తున్నట్లు ఈ సంఘ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఎస్ సుబ్బారావు పేర్కొన్నారు తాడేపల్లిగూడెం సబ్ రిజిస్టార్ కార్యాలయం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు సబ్ రిజిస్టార్ కార్యాలయాలు కక్షిదారులతో కిటికిటలాడుతున్నాయని మరోవైపు కోవిడ్ తీవ్ర రూపం దాలుస్తోందని ఈ నేపథ్యంలో దస్తావేజు లేఖర్లు తమ వంతు బాధ్యతగా జాగ్రత్త వహించాలన్నారు సామాజిక బాధ్యతగా ఈ నెల ఇరవై వరకు పెన్డౌన్ చేసి విధులకు హాజరు కానున్నారు అంతా ఈ నిర్ణయాన్ని పాటించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు ఏడు రెండు వేల ఇరవై తేదీ వరకు కూడా దస్తావేజ్ లేఖర్లు తమ విధులకు దూరంగా ఉండి మన ప్రాణ రక్షణ సమాజ శ్రేయస్సు కోరి మన అని రాతే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కానీ వణుకు వణుకు పుట్టిస్తున్నటువంటి కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి మరి రోజు రోజుకి ఒకరి రూపం దాటుతున్న సందర్భంలో మనం మన వ్యక్తిగతంగా మన ప్రాణ రక్షణ చేసుకోవడం కోసం అట్లానే మన కుటుంబాల యొక్క ప్రాణరక్షణ చేసుకోవడం కోసం అట్లానే సమాజ హితం కోరి మనం కూడా ఈ కరోనా కట్టడానికి కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయాల్సిన ఈయన వెంట తాడేపల్లిగూడెం పెంటపాడు నల్ల జిల్లా మండలాలు లేఖర్లు ఉన్నారు జిల్లాలో తొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశామని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ జాయింట్ డైరెక్టర్ గౌసియా బేగం తెలిపారు ఆమె తాడేపల్లిగూడెం మండలంలో పడాల మాధవరం గ్రామాల్లో పర్యటించారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ జిల్లాలో ఐదు రైతు హబ్లను ఏర్పాటు చేశామన్నారు అధిక వర్షాల కారణంగా జిల్లాలో ఆరు వేల ఎకరాల్లో పంట నీట మునిగిందన్నారు వారం రోజులలోపు ఊర్చిన పొలాలకు మాత్రమే ఇబ్బందని ఆమె వివరించారు పడాల హబ్ ను ఎర్ర కాలువ ముంపు పొలాలను ఆమె సందర్శించారు ఈమె వెంట తాడేపల్లిగూడెం మండల ఏవో ఆర్ఎస్ ప్రసాద్ ఉన్నారు నరసాపురం పార్లమెంటు సభ్యులు కనుమూరి రఘురామకృష్ణం రాజు తనపై పార్లమెంటు పరిధిలోని పోలీస్ స్టేషన్లలో నమోదైన కేసులకు సంబంధించి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకుండా ఆదేశాలు ఇవ్వాలని హైకోర్టులో రెండు పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు వరుసగా తనపై కేసులు నమోదవుతున్న నేపథ్యంలో విచారణ ముగిసే వరకు తనను అరెస్ట్ చేయకుండా ఆదేశాలివ్వాలని కోరారు భీమవరం చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో గత రెండు రోజులుగా కురిసిన వర్షాలకు సార్వా నారుమళ్లు నీట మునిగాయి ఒకవైపు సాగునీరు విడుదలవడంతో వచ్చిన నీరు వాన నీరుతో పల్లపు ప్రాంతాల్లో నారుమళ్లు మునిగిపోయాయి దాంతో రైతులు నీరును బయటకు తోడటంలో నిమగ్నమయ్యారు అమలాపురం డివిజన్ పరిధిలో రెండవ కోవిడ్ మరణం సంభవించిందని రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారి బిహెచ్ భవానీ శంకర్ శుక్రవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు అమలాపురంలోని మార్కెట్ ఏరియా దేవాంగుల వీధికి చెందిన అరవై సంవత్సరాల వ్యక్తి ఈ నెల ఏడవ తేదీ నుండి తీవ్రమైన జ్వరం ఆస్తమాతో బాధపడుతున్నాడని తెలుసుకుని అదే రోజు శాంపిల్స్ సేకరించి పరీక్షలకు పంపామన్నారు కాగా గురువారం సాయంత్రం ఆ వ్యక్తి మరణించాడని చనిపోయిన వ్యక్తికి నాజల్ స్వాబ్ చేయగా పాజిటివ్ రిపోర్టు వచ్చిందని చెప్పారు దీంతో ఈ ప్రాంతంలోని మృతుని ఇంటి వద్ద నుండి వంద మీటర్ల పరిధిలో కంటైన్మెంట్ జోన్ ఏర్పాటు చేశామని ఆర్డీఓ వివరించారు పీగన్నవరం నియోజకవర్గంలోని మామిడి కుదురు మండలం పాసర్లపూడి లంకలో ఓఎన్జీసీ గ్యాస్ లీక్ తో గ్రామస్తులు ఆందోళన చెందారు గ్రామంలోని ఓఎన్జీసీ వెల్ నుండి వెళ్లే పైపులైను కొబ్బరితోట ప్రాంతంలో లీక్ అవడం గ్రామస్తులు గుర్తించి అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు ఈ ప్రాంతానికి చేరుకున్న అధికారులు లీకేజీని అదుపు చేశారు తరచుగా కోనసీమ ప్రాంతాలలో ఏదో ఒక ప్రదేశంలో గ్యాస్ లీకేజీలు జరుగుతున్నాయని ఏ క్షణాన ఏం జరుగుతుందోనని భయంతో జీవిస్తున్నామని ఇక్కడి ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు మహారాష్టలోని నాదాబ్లో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ రాజగృహను ధ్వంసం చేసిన ముష్కురులను అరెస్టు చేయాలని కోరుతూ ముమ్మిడి వరంలో బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా చేసి నినాదాలిచ్చారు ఈ సందర్భంగా స్థానిక పోలమ్మ చెరువుగట్టు వద్దనున్న అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు అనంతరం తహసీల్దార్కు వినతి పత్రం అందజేశారు
కొత్తపేట నియోజకవర్గం ఆలమూరు మండలం లొల్ల లాకులు వద్ద గేట్లు ఎత్తివేయడంతో మూడు గ్రామాలకు చెందిన సుమారు రెండు వందల యాభై ఎకరాల పంట చేలు నీట మునిగాయి దీంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు కొద్దిపాటి వానకు తోడుగా ఇరిగేషన్ శాఖ అధికారులు లొల్ల లాకుల వద్ద డెల్టాకు చెందిన పంట కాల్వ గేట్లను ఎత్తివేయడంతో ఒక్కసారిగా లొల్ల వాడపల్లి మెర్లపాలెం గ్రామాలకు చెందిన సుమారు రెండు వందల యాభై ఎకరాలు పంట చేలు నీట మునిగాయి దీంతో రైతులు వేసిన ఆకుమడిలు పూర్తిగా నీట మునిగాయి అయితే ఈ నీరు తగ్గాలంటే రెండు రోజుల సమయం పడుతుందని ఈ లోపే వేసిన వరినాట్లు ఆకుమడులు పూర్తిగా కుళ్లిపోతాయని పలువురు రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ బ్యాంకాలు ఎప్పుడు కూడా శికారికి వెళ్ళిపోతున్నాడు కిందకి నీరు 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 అని చెప్తున్నారు అసలు ఎవరిని అడిగినా సరే మాకు సాయం చేయట్లేదు నీరు తోడు కారణం ఒక్కట్లేదు ఏమంటే అప్పుడు పది ఎకరాల చేరు ఊడ్చాం ఇవన్నీ నార్మల్ కుళ్ళిపోయి ఈ చేరు కుళ్ళిపోయింది ఎకరాకి ఏడు ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఖర్చు అయిందండి దీనికి మళ్ళీ నార ఎక్కడ తెచ్చుకోండి మేము ఎత్తనాలు దొరకం ఎప్పుడు పోసుకోము ఎప్పుడు నాట్లు మళ్ళీ తెచ్చుకోండి మా ఆవేదన ఎవరు పట్టించుకుంటలేదు లాక్ కడికి వెళ్తాం దవడేసం కొడుతున్నాం అని ఆడి కొట్టిన ఈడి కొట్టినా ఏ చేస్తున్నారా కూడా ఇరవై నాలుగు గంటల నుండి పది గంటలు ఎత్తున్నారు మరి కింద నీరు కావాలని మళ్ళీ వదిలేస్తున్నారు శిఖారి కానీ ఎప్పుడు కూడా ఏదో ములిపోయిన ఏం చేయాలి ఎలాగ ఏం చేయాలి చెప్పండి మేము టీసీఎన్ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం